வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் குரு செக்மே தமிழன் சேனல்ல இருந்து மீண்டும் ஒரு நல்ல காணொலியில இருந்து உங்களை நான் சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் பீசஸ வச்சு அட்டகாசமா அட்டாக் பண்றதுக்கு ஆறு ஓப்பனிங் பார்க்க போறோம் இந்த ஆறு ஓப்பனிங்குமே பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஃபேவரட்டு ஆஹ் இந்த ஆறு ஓப்பனிங்குமே நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் இதுல நான் ஜெயிக்கவும் செஞ்சிருக்கேன் தோக்கவும் செஞ்சிருக்கேன் இந்த ஓப்பனிங் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பிரின்சிபல்ஸ் படி தேரி படி ரொம்ப கரெக்டான ஓப்பனிங் நான் சொல்ல இங்க வரவே இல்லை ஆனா அட்டாக்குன்னு ஒரு விஷயத்த நம்ம பழகணும் எப்படி நம்ம தாக்கணும் எதிரியை வந்து எப்படி நம்ம தாக்கணும் ஆஹ் அதுக்காக நம்ம எப்படி பீசஸ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நம்ம பீசஸ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு மனசளவுல ஒரு என்ன சொல்றது இன்ஸ்டிங்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வரணும் அது ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ பொசிஷன் வந்து இப்படி இருக்கு நிறைய பீசஸ் டெவலப் ஆகிற மாதிரி இருக்கு நிறைய பீசஸ் கோஆர்டினேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அட்டாக்கிங் சான்சஸ் இருக்கும் நம்ம வந்து பீசஸ் ஆக்டிவைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு என்ன சொல்றது அந்த ஒரு இன்ஸ்டிங்ட் வரணும் நம்மளுக்கு ஸோ அதை டெவலப் பண்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான அக்ரெசிவ் ஓப்பனிங்ஸை நம்ம விளையாடணும் ஸோ அதனால தான் இந்த ஆறு அக்ரெசிவ் ஓப்பனிங்கை பார்க்க போறோம் நம்ம வந்து ரிவர்ஸ்ல இருந்து பார்க்க போறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கிற நண்பர்கள் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்காக நிறைய நிறைய நல்ல கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால அந்த கண்டென்ட்டை மிஸ் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அக்ரெசிவ் ஓப்பனிங் நம்பர் சிக்ஸ் கோச்ரேன் கேம்பேட் கோச்சிரேன் கேபிட் வந்து பெட்ராப் டிஃபென்ஸ்ல வரக்கூடிய ஒரு ஓப்பனிங் ஸோ பெட்ராப் டிஃபென்ஸ் வந்து இ ஃபோர் இ ஃபைவ் நைட் எஃப் த்ரீ நைட் எஃப் சிக்ஸ் நைட் டெக்ஸ் இ ஃபைவ் டி சிக்ஸ் நைட் எஃப் த்ரீ நைட் டெக்ஸ் இ ஃபோர் ஸோ இப்படிதான் பெட்ராப் டிஃபென்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி ஸ்டார்ட் ஆகும் பெட்ராப் டிஃபென்ஸ் வந்து பிளாக்குக்கு ஒரு சால்ட்டான ஓப்பனிங் தான் ஆனா என்ன பிரச்சனை நான் ஒயிட்டுக்கு இந்த மாதிரி விளையாடும் போது ஆஹ் பிளாக் வந்து ஈஸியா டிராப் பண்றதுக்கு பெட்ராப் டிஃபென்ஸ்ல நிறைய லைன்ஸ் இருக்கு ஈஸியா டிராப் பண்றதுக்கு ஸோ அதனால பெட்ராப் டிஃபென்ஸ் வந்து ஒரு டிராயிஷ் ஓப்பனிங் தான் சொல்லணும் ஜென்ரலா தான் ஸோ அது வந்து நம்ம விளையாண்டாலே டிரா அப்படின்னு கிடையாது பொதுவா கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம்ஸ்ல ஈஸியா டிரா பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வின் பண்ணலாம் அப்படின்னா பெட்ராப் டிஃபென்ஸ் வந்து ஒரு சாய்ஸா இருக்கும் அவங்க வின்னிங் நான் இந்த இடத்துல என்ன மீன் பண்ண விருப்பினா கேம் வின்னிங்ல மேட்ச வின் பண்றது அதாவது டிராஃபி வின் பண்றது கடைசி கேம் இது டிரா பண்ணாலே போதும் பிளாக் பீசஸ் இருக்கு நமக்கு எல்லாம் டிரா பண்ணாலே போதும் ஸோ டிரா பண்ணாலே நம்ம வந்து டைட்டில் வின் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்க சுச்சுவேஷன்ல பெட் டிராப் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க பொசிஷன் அன்பேலன்ஸ் பண்ணி விளையாடுறது தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனாலதான் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஈவன் மாஸ்டர்ஸ் லெவல்லே கூட இந்த ஓப்பனிங் விளையாண்டு நான் பாத்திருக்கேன் ஸோ நைட் டேக்ஸ் எஃப் செவன் விளையாடுவாங்க நைட் வந்து எஃப் த்ரீக்கு ரிட்ரீட் பண்ணாம நைட் டேக்ஸ் எஃப் செவன் விளையாடுவாங்க ஸோ இப்படி விளையாடுறது மூலியமா ஒரு நைட்டுக்கு ரெண்டு பானை கொடுப்பாங்க பான் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம பீசஸ் டெவலப் பண்றதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் இந்த இடத்துல கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நைட்டை கேப்சர் பண்றத விட வேற நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது ஏன்னா அது ஃபோர்க் பண்ணுது ஸோ உடனே இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பிஷப் செக் வரும் திருப்பி கிங் வந்து உள்ள போயிடும் ஏன் கிங் உள்ள போகுதுன்னா செக் கொடுத்து இந்த பிஷப் இ சிக்ஸ் விளாண்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கிங்கு வந்து இன்னும் சென்ட்ரல வரும் ஸோ நீங்க கேன்சல் பண்ணுவீங்க இப்போ கிங்கு சென்ட்ரல இருக்கனால எப்படி இருந்தாலும் இந்த கிங்கை நீங்க மூவ் பண்ணி உள்ள போற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால நீங்க கிங்லயே டைம் நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுவீங்க அதனால இதை ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க ஜென்ரலா பட் அப்படி விளையாடுறதும் ஒரு நல்ல விஷயம் தான் இந்த பிஷப் வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகுது பட் சொல்றேன் ஜென்ரலா அப்படி போக மாட்டாங்க ஸோ உள்ள போனோடனே அடுத்து நீங்க கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க பண்ணிட்டு இந்த நைட் எங்க டெவலப் பண்ணிட்டு இந்த பானை புஷ் பண்ணிட்டு அப்புறம் இங்க புஷ் பண்ணி சென்டர் ஓபன் பண்ணி பொசிஷன் ஓபன் பண்ணி விளையாட ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ இதுதான் இங்க இருக்க ஸ்ட்ராட்டஜி அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஓப்பனிங் ஹாலோவின் கேம்பேட் ஹாலோவின் கேம்பேட் ஃபோர் நைட் டிஃபென்ஸ்ல வரும் ஸோ ஃபோர் நைட் டிஃபென்ஸ் ஈக் பான் ஓப்பனிங் ஸோ இ ஃபோர் இ ஃபைவ் நைட் எஃப் த்ரீ நைட் சி சிக்ஸ் நைட் சி த்ரீ
இந்த கேம் மூலயமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஓப்பனிங் மூலயமா புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக விளையாண்டிங்க ஆப்போனண்ட்டுக்கும் கவுண்டர் சான்சஸ் இருக்குன்னு நான் இல்லைன்னு சொல்ல பட்டு நீங்கள் விளையாண்டிங்க அப்படின்னா டஃப் கொடுத்து விளையாண்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் கேமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபோர் அடுத்து ஒரு ஜி சிக்ஸ் போகிறான்னு அடுத்து இந்த பானை புஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ என்ன சொல்கிறது இந்த இதுக்கு நைட்டுக்கு வேறு ஸ்கொயரே இருக்காது ஸோ மோஸ்ட்லி இங்கே தான் போய் ஆகணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் சென்டர் பானோட புஷ்ஷுக்கு எவ்வளோ பவர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அடுத்து பிஷப் இங்கே டெவலப் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி விளையாடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து சென்டர் பான் மெஜாரிட்டியாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி விளையாடக்கூடிய ஒரு ஓப்பனிங் இது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஓப்பனிங் டேனிஷ் கேம்பேட் டேனிஷ் கேம்பேட் ரொம்ப அக்ரெசிவான ஓப்பனிங் பானை பற்றி கவலையே படாமல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி பீசஸ்க்கு லைன்ஸையும் டயனல்ஸையும் ஓப்பன் பண்ணி தர ஒரு ஓப்பனிங் இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே மஸ்னோ மினியேச்சர்ஸில் ஹென்ரி பேர்டுக்கும் இமானுவேல் லஸ்காருக்கும் நடந்த ஒரு கேம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ மேலே அது லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தயவுசெய்து அதை பாருங்கள் ஸோ அங்கே நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் டேனிஷ் கேம்பேட் பற்றி ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மேலோட்டமாக சொல்கிறேன் இ ஃபோர் இ ஃபைவ் டி ஃபோர் இடெக்ஸ் டி ஃபோர் சி த்ரீ டிடெக்ஸ் சி த்ரீ ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் பிளாக் வந்து கேப்சர் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகுன்றதுக்காக இது இங்கே வந்து ஒயிட் வந்து நைட்டு வச்சு கூட கேப்சர் பண்ண மாட்டார் ஏன்னா அது ஒரு டெவலப்பிங் மூவ் தான் பட் அப்படி கூட கேப்சர் பண்ண மாட்டார் பிஷப் சி ஃபோர் விளையாடுவார் சி ஃபோர் விளையாண்டு இந்த டைனலில் உட்காருவார் ஸோ இது எதுக்குன்னா திருப்பியும் பிளாக் வந்து ஆசைப்பட்டு இதை கேப்சர் பண்ணார்னா பிஷப்பை இந்த பிஷப்பை வந்து இங்கே டெவலப் பண்ணுறது ஸோ இது மூலமாக பாருங்கள் இந்த பிஷப்பு ரெண்டும் கிங் சைடு நோக்கி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் குயினுக்கும் வெளியில் வர்றதுக்கு எக்கச்சக்கமான வழிகள் இருக்கு ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டேனிஷ் கேம்பேட் இங்கே பீஸ் கோஆர்டினேஷன் அழகாக பண்ணலாம் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் குயின் வந்து இந்த டயக்னால் இங்கேயும் கோஆர்டினேட் ஆகலாம் இந்த பிஷப்போட இந்த பிஷப்போடையும் கோஆர்டினேட் ஆகலாம் ஸோ இந்த பக்கமும் கிங் சைடுக்கு அட்டாக் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹியூஜ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் அட்டாக்கிங் பாசிபிலிட்டி இருக்குங்க நிறைய அட்டாக்கிங் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளி தான் காம்ப்ளெக்ஸ் கேம்னு சொல்லுவாங்க காம்ப்ளிகேட்டட் பொசிஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு அடிப்படை எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இந்த காம் காம்ப்ளிகேட்டட் பொசிஷனுக்கு ஸோ அந்த வீடியோ பாருங்கள் அந்த வீடியோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் அந்த கேமை ஹென்ரி பேர்டுக்கும் இமானுவல் லஸ்காருக்கும் நடந்த கேமை நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காம பாருங்கள் அடுத்து மூணாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய அக்ரெசிவ் ஓப்பனிங் நம்ம எல்லாருக்கும் பழக்கப்பட்ட கேள்விப்பட்ட பழக்கப்பட்டன்னு சொல்றதோட கேள்விப்பட்ட ஓப்பனிங் கிங்ஸ் கேம்பேட் கிங்ஸ் கேம்பேட் வந்து இ ஃபோர் இ ஃபைவ் எஃப் ஃபோர் சிக்னேச்சர் மூவ் இதுதான் கிங்ஸ் கேம்பேட் டிஃபைன் பண்றது இந்த இடத்துல பிளாக் வந்து இந்த பானை ஒத்துக்கலாம் இந்த சாக்ரிஃபைஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டி ஃபோர் விளையாண்டு ஒத்துக்காமலே விளையாடலாம் ஸோ டி ஃபோர் விளையாண்டு இந்த கொடுக்கப்பட்ட சாக்ரிஃபைஸ் அக்செப்ட் பண்ணாமல் விளையாண்டா அது வந்து அந்த அளவுக்கு அக்ரெசிவாக இருக்காது பட் இருக்கும் அதுலேயும் டாக்டிக்ஸ் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் நிறையா கற்றுக்க வேண்டிய பொசிஷன்ஸ்லாம் அதுலேயும் நிறையா இருக்கு பட் அதை விட இ டெக்ஸ் எஃபோர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நைட் எஃப் த்ரீ தான் அடுத்த கண்டினியூஷன் கரெக்டான கண்டினியூஷன் காரணம் ஏன்னா இந்த ஸ்கொயர் டயக்னால் வந்து வீக் ஆகிருக்கு குயின் ஏற்கனவே வர இந்த இடத்துல பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்றது தான் நமக்கு மொத முக்கிய இதாக இருக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல பிளாக் வந்து யூஸ்வலாக ஜி ஃபைவ் தான் விளாடுவாங்க ஸோ இந்த பானை வந்து செக்யூர் பண்ணுவாங்க காரணம் என்னன்னா கிங்ஸ் கேம்பி தேரியை பொறுத்த வரைக்கும் பிளாக்கு இந்த பானை அக்செப்ட் பண்ணி அதை சேஃப் கார்ட் பண்ணி விளையாண்டாலே போதுமானது ஸோ அப்படி பண்ணும் போதே அவர் நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடுறாரு அப்படின்னு தான் தேரி இப்படி சொல்லுது ஒயிட்டுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல நைட்டை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணா கூட அவரால் ட்ரா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தேரி சொல்லுது ஸோ அது எப்படி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப டீப்பு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நேரம் இல்லை பட் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒயிட்டுக்கு வந்து ரெண்டு மெயின் லைன் இருக்கு ஹெச் ஃபோர் விளையாடுவார் ஸோ இந்த ஹெச் ஃபோர் லைனில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பாபி பிச்சர் ஒரு தடவை தோத்துருப்பார் போனஸ் பாஸ்கி கிட்ட தான் நினைக்கிறேன் தோத்துருப்பார் ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் அது ஒரு கேம் இருக்குது அந்த கேம் நான் அப்புறமா முடிஞ்சா போடுறேன்
இந்த குயின் இங்கே வந்துடும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கிங் சைடு உடஞ்சிடும் ஸோ அதனால் ஜென்ரலாக இதை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிடுவாங்க இங்கே கேன்சல் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த நைட்டை பிளாக்கும் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ குயின் டேக்ஸ் எப் த்ரீ இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக இங்கே பொசிஷன் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கேமாக இருக்கும் பிளாக் ஆனாலும் டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் தியரட்டிக்கலாக இதை வந்து ரொம்ப டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணிட்டாங்க நைன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்லேருந்து இந்த கிங்ஸ் இண்டியன் கேம்பிட்டர் சார் சார் கிங்ஸ் கேம்பிட்டர் விளாண்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த பீரியடில் இதுதான் வந்து டாப் ஓப்பனிங் அப்படிங்கிறப்ப ரொம்ப டீப்பாக அனலைஸ் அப்பேட் ரொம்ப டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஓப்பனிங் ஸோ அதனால் ட்ரை பண்ணலாம் ஒன்ஸ் இல்லை வேர்ல்ட் ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த காலத்து பிளேயர் வந்து இதை ரொம்ப விளாண்டுருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இது அடுத்ததான் என்னோடய ஃபேவரட் லிஸ்டில் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஓப்பனிங் ஃப்ரைட் லிவர் அட்டாக் ஃப்ரைட் லிவர் அட்டாக் இட்டாலியன் கேமில் வரக்கூடாது இ ஃபோர் இ ஃபைவ் நைட் எஃப் த்ரீ நைட் சி சிக்ஸ் பிஷப் சி ஃபோர் இதுதான் இட்டாலியன் கேமு இந்த இட்டாலியன் கேமில் நைட் எஃப் சிக்ஸ் விளையாண்டா மட்டும்தான் நீங்கள் நைட் ஜி ஃபைவ் விளையாடணும் ஸோ அப்போ தான் ஃப்ரைட் லிவர் அட்டாக் வரும் இந்த அட்டாக் பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் மேலே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவில் போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ இருந்தே ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சு ஸோ அந்த வீடியோவில் நான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நைட்டை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி கிங்கை வந்து சென்ட்ரல் லாக் பண்ணி சென்ட்ரை ஓப்பன் பண்ணி அட்டாக் பண்ணி விளையாடக்கூடிய கேமாக இருக்கும் ஸோ டீட்டெயில்டாக நான் போட்டிருக்கேன் வீடியோ ஸோ அந்த வீடியோவை பாருங்கள் அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம் நம்பர் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய வீடியோவை பார்ப்போம் அடுத்து முதல் இடத்துல இருக்கக்கூடியது வந்து ஸ்காட்ச் கேம்பிட் ஸ்காட்ச் கேம்பிட் பார்த்தீங்கன்னா இ ஃபோர் இ ஃபைவ் நைட் எஃப் த்ரீ நைட் எஃப் சிக்ஸ் டி ஃபோர் ஸோ ஜென்ரலாக இப்படியும் வரும் அப்படி இல்லைன்னா டி ஃபோர் விளையாடாமல் பிஷப் சி ஃபோர் விளையாண்டும் வரும் ஸோ அது வந்து டிரான்ஸ்போசிஷன் தான் இந்த இடத்துல இ டெக்ஸ் டி ஃபோர் விளையாடுவாங்க இந்த இடத்துல பிஷப் சி ஃபோர் ஸோ இந்த நைட் வச்சு கேப்சர் பண்ண மாட்டாங்க கேப்சர் பண்ணால் அது வந்து ஸ்காட்ச் கேம் ஆகிடும் கேப்சர் பண்ணாமல் பிஷப் சி ஃபோர் விளையாடுறது தான் ஸ்காட்ச் கேம்பிட் ஸோ இந்த இடத்துல பிளாக் வந்து நிறையா விளையாடலாம் ஜென்ரலாக வந்து நைட் எஃப் சிக்ஸ் விளையாடுவாங்க இந்த பொசிஷனில் ஒயிட்டுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இ ஃபை விளையாடலாம் ஸோ இ ஃபை தான் வந்து இங்கே ரொம்ப காமனான ஐடியலான மூவ் தியரட்டிக்கலான மூவ் நைட் டேக்ஸ் டி ஃபோர் விளையாடலாம் கேஷ்லிங்கும் விளையாடலாம் சி த்ரீயும் விளையாடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடியதுனால பிளாக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷன் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் டிஃபெண்ட் பண்ணுறது ஸோ நான் வந்து ஒயிட்டாகவும் விளாண்டுருக்கேன் பிளாக்காகவும் விளாண்டுருக்கேன் நான் பிளாக்காக விளாடும்போது நிறைய தோத்துருக்கேன் இந்த இதில் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு லைனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன சின்ன நுணுக்கமான டாக்டிக்ஸ் இருக்கும் அந்த நுணுக்கமான டாக்டிக்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ப்ளஸ் அதுக்கு கரெக்டான ஒரு கவுண்டர் ரிப்ளை விளையாடணும் அந்த கவுண்டர் ரிப்ளைல பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் அடுத்து ஒரு சில நுணுக்கமான டாக்டிக்ஸ் வரும் ஸோ அதுக்கும் எப்படி ரிப்ளை கொடுக்கணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால இது தியரட்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்காட்ச் கேம்பிட் வந்து ரொம்ப டாக்டிக்கலாக இருக்கும் ஸோ அதனால இந்த நிறைய வேரியேஷன்ஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் ஸோ அதனால இது தியரட்டிக்கலாக அக்ரெசிவான ஓப்பனிங்கு ஸோ அதனால இதை நான் ஃபஸ்ட்டில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரேட்டட் பிளேயர் கூட பிரம்மாஸ்திரமாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பிளேயர் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பிளேயர் கூட விளையாடுறாங்கன்னா இந்த ஓப்பனிங் லேண்டு அவனோட டாக்டிக்கல் ஸ்கில்லை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க புரியுதுங்களா ஸோ அதனால இது வந்து நிறைய பிரான்சஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் வரும் ஸோ இதை நான் உங்கள் கையில் விட்டுறேன் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி இந்த ஓப்பனிங் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி விளையாடணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி படித்து கற்றுக்கோங்க நான் ஃபியூச்சரில் இதை பற்றி ஒரு வீடியோ கட்டாயமாக போடுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் என்னோட டாப் சிக்ஸ் என்னோட டாப் சிக்ஸ் அக்ரெசிவ் ஓப்பனிங் செஸ் ஓப்பனிங்ஸ் ஃபார் ஒயிட்டு இது வந்து என்னோட பர்சனலோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் நான் சொல்கிறேன் மற்றபடி என்ன சொல்கிறது அஃபிஷியலாக இதான் அப்படி தான் கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் என்னோட ஒப்பீனியன் தான் ஸோ வாய்ப்புக்கு நன்றி நீங்கள் உங்கள் எதாவது அக்ரெசிவான ஓப்பனிங் நான் இதில்